നമസ്കാരം എത്ര കൊണ്ടാലും എത്ര കേട്ടാലും പഠിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്ന് പൊതുവെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ആ പഴഞ്ചൊല്ല് ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതൊന്നും ബാധിച്ച മട്ടേയില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും മലയാളികളെല്ലാം ഇപ്പോഴും തെരുവിലാണ് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന മട്ടിൽ പലർക്കും നിരോധനാജ്ഞയും ലോക്ക്ഡൌണുമൊക്കെ ഒരു കൗതുകമായി കാണാനുള്ള കാഴ്ചയായിട്ടാണ് അവർ തെരുവിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത്തരക്കാർ പോലീസിന് ശരിക്കും തലവേദന തന്നെയാവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക പോലീസുകാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് തലവേദന അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന മറ്റ് ആൾക്കാർക്കു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീടിനുള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമോ ജാതിമത ചിന്തകളോ ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ ജനങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അലക്ഷ്യമായി എടുത്തുകൊണ്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മറുഭാഗത്ത് നിയമങ്ങൾ ശക്തമാവുകയാണ് അലസമായി തെരുവിൽ കറങ്ങി തിരിയുന്നവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വരാൻ പോകുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇതിലും കടുപ്പമേറിയതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തെങ്കിലും പോലീസ് മിതമായ ഭാഷയിൽ സഭ്യമായ ഭാഷയിലാണ് ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നത് ക്ഷമ കിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരും പ്രതികരിക്കും ശക്തമായി അപ്പോഴതിനോടൊന്നും മുഖം കറുപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അടങ്ങിയൊതുങ്ങി വീടുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും പലരും ഇപ്പോഴും കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് തെരുവുകളിൽ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ നിരോധനാജ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പൊതുവെ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ തന്നെയാണ് കാര്യം എന്ത് ദേവാസുരം എന്ന സിനിമയിലെ ആ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയൂ അതേ ചെയ്യൂ എന്ത് കാണരുതെന്ന് പറയൂ അതേ കാണൂ എന്ത് കേൾക്കരുതെന്ന് പറയൂ അതേ കേൾക്കൂ ഇത് പൊതുവായ ഒരു മലയാളിയുടെ സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും പ്രകടമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമേയല്ല അവർക്കൊന്നും ലോക്ക്ഡൌണും ഇല്ല നിരോധനാജ്ഞയും ഇല്ല എല്ലാവരും റോഡുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസും ഇപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നത് പലയിടത്തും അവർക്ക് ലാത്തി വീശേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് കുടുംബങ്ങളായിട്ട് പോകുന്നവരെ പോലും ഇപ്പോൾ പോലീസ് കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അത് അതിനവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പറഞ്ഞ് മടുക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ആരായാലും ക്ഷമ നശിക്കും ഒന്നാലോചിക്കുക പോലീസുകാരും മനുഷ്യരാണ് അവരും കുടുംബവും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി തെരുവുകളിൽ അവർ മണിക്കൂറുകളോളം പണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി കഴി മെനഞ്ഞാന്ന് രാത്രി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇന്നലെ വാരണാസിയിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന വേളയിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു മഹാഭാരത യുദ്ധം പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവസാനിച്ചത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം വിജയിക്കണം ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് വിജയിക്കണം അത് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലാതെ ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു കൊണ്ട് കുറേ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇനിയെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ നിയമങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലയിടത്തും പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ ആളുകളെ പുറത്തു വിട്ടാൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ അടുത്ത പതിനാലാം തീയതി വരെ അതായത് നിയന്ത്രണം ഉള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന്
പക്ഷെ അവർ അങ്ങനെ രക്ഷ പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പോലീസിനെ അല്ല കബളിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കബളിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും ജനതാ കർഫ്യൂവിനോട് സഹകരിച്ചിരുന്നു ആ നിയന്ത്രണത്തോട് അങ്ങേറ്റം നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിതി പല പലരും കൂട്ടമായി തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാർ വാഹനങ്ങളുമായി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുമായി നിരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് പലയിടത്തും കാണാനാകുന്നത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വിശ്വവിഖ്യാതമെന്ന് നമ്മൾ പുകഴ്ത്തിയിരുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ പലതും ഇപ്പോൾ ഇറ്റലി ആയാലും സ്പെയിൻ ആയാലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കഴിഞ്ഞ മാസവും കണ്ടവരൊന്നും ഇപ്പോൾ അവിടെ ജീവനോടെ ഇല്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലവും പത്തനംതിട്ടയും ആലപ്പുഴയും എറണാകുളവും ഇടുക്കിയും വയനാടും കണ്ണൂരും മലപ്പുറവും കാസർഗോഡും എല്ലാം അത് എന്നും എക്കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കണം ഇത് ഉത്സവങ്ങളുടെയും പൂരങ്ങളുടെയും നാടാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും അതൊക്കെ തിരിച്ചു വരണം ആ ഒരു മലയാണ്മ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് ആ ഒരു കെട്ടുറപ്പ് ഇവിടെയുള്ള സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ അതിന് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളും പോലീസ് അധികാരികളും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് പാലിച്ചേ മതിയാവൂ അങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും ഈ ഒരു മഹാമാരിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നത് പോലെ കേട്ടറിയുന്നത് പോലെ കണ്ടറിയുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു സ്പെയിനും ഇറ്റലിയും ഒക്കെ ആയി കേരളം മാറും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മാറാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ പേരോടും തത്വമയി ന്യൂസിന് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൈകൂപ്പി പറഞ്ഞതുപോലെ തത്വമയി ന്യൂസും നിങ്ങളോട് കൈകൂപ്പി പറയുന്നു ഓരോരുത്തരും ഇത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്ന് കരുതി വീടുകളിൽ ഇരിക്കുക സമൂഹ വ്യാപനം വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ദിനങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നത് ഈ മഹാമാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിൻ്റെയും മറ്റു ഭരണാധികാരികളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക വീട്ടിലുള്ളവരോടൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുക എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതരാക്കുക ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ മുന്നോട്ട് വച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അകത്തിരിക്കാം അതിജീവിക്കാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്